thì cái viêm dạ dày bản chất đấy là nó tổn thương ở cái lớp niêm mạc của dạ dày các dạ dày của chúng ta nó xuống như thế này đúng không mọi người hình dung ra thì nó tổn thương ở cái niêm mạc dạ dày thì chúng ta gọi là viêm dạ dày còn nó có thể không hoặc có tổn thương ở dạ dày và cái dịch axit nó gây ra nó trào lên trên gây ra viêm thực quản gây ra những cái dòng trào ngược lên trên thì chúng ta gọi là trào ngược dạ dày thực quản đấy hay mọi người hay gọi tắt là trào ngược dạ dày đấy thì cơ bản nó khác nhau là như thế là viêm dạ dày xảy ra khu trú tại niêm mạc dạ dày còn trào ngược dạ dày thực quản thì là cái dịch axit nó trào ngược lên gây ra những cái triệu chứng như là ở hơi ở nóng ở chua đúng không nào rồi là gây ra viêm thực quản kết hợp rồi là thỉnh thoảng chúng ta còn buồn nôn nôn rất là nhiều và uh, gây khó chịu ở cái vùng họng gây kích ứng họng đấy thì cơ bản hai cái khái niệm nó nó sẽ là như vậy nhưng mà quay lại cái câu chuyện là nó còn khác nhau những cái gì nữa thì trào ngược ấy bản chất ấy cái cái viêm dạ dày của chúng ta nhá chúng ta tìm hiểu rất là nhiều nguyên nhân trong tuần vừa rồi rồi đúng không nào là nguyên nhân do stress do căng thẳng do ăn uống do hp do thuốc còn trào ngược ấy nó còn một cái nguyên nhân nữa đó là do cái cơ thắt ở trên và dưới tức là cái thực quản của chúng ta nó đi như thế này thì nó có một cái cơ thắt trên và một cái cơ thắt dưới cơ thắt dưới để tiếp giáp với lại cái phần dạ dày ấy thì là từ thực quản đi xuống là xong đấy là dạ dày thì giữa thực quản và dạ dày thì nó có một cái lớp cơ thắt co bóp như thế này để khi mà vào nó tống xuống thức ăn xuống đúng không nào đấy thì hai cái này thường đi kèm nhau nhá viêm dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản thông thường nó đi kèm nhau nên mọi người cứ bị nhầm lẫn đấy và bác sĩ kê đơn thuốc nó cũng giống 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 nhau ấy tuy nhiên nó sẽ có những cái điểm rất là khác biệt và thông thường ấy chúng ta mắc ấy chúng ta mắc một lúc cả hai luôn <cười> nó lại hay ở chỗ là thường mà bị là hay bị cả hai thằng này cùng một lúc luôn cả viêm dạ dày cả trào ngược dạ dày bị bởi vì sao cái này nó sinh ra cái kia luôn bởi vì khi chúng ta bị viêm dạ dày cái dịch axit nó được tiết ra nhiều nó không chứa được hết ở dạ dày thì nó lại đẩy ngược lên do là cái sự co bóp co thắt nó đẩy ngược lên thì nó lại gây viêm gây trào ngược dạ dày thực quản nhưng nếu như viêm dạ dày mà gây ra trào ngược ấy cái triệu chứng của nó nhẹ hơn rất nhiều so với bạn bị trào ngược trước luôn ông xã mình là một người bị trào ngược dạ dày Ông bị trào ngược thôi, nội soi xét uh, nội soi cái dạ dày bị viêm rất là nhẹ. Nhưng mà cái tình trạng trào ngược của ông ấy lại rất là nặng. Đấy, thì mọi người phải hiểu là nếu như chúng ta bị viêm dạ dày xong nó gây ra trào ngược thì chúng ta sẽ bị nhẹ thôi. Cái trào ngược, cái hiện tượng trào ngược của chúng ta nó rất là nhẹ. Còn nếu như chúng ta bị cái trào ngược mà chúng ta gây viêm dạ dày thì cái triệu chứng nó nặng hơn. Và đặc biệt là cái triệu chứng của cái thằng trào ngược ấy nó sẽ dữ dội hơn rất là nhiều. Đó. Thì uh, chúng ta sẽ hiểu như thế, cái triệu chứng điển hình của cái bệnh dạ dày thì là đau, đúng không nào? Đau bụng âm ỉ vùng thượng vị là cái vùng mà trên rốn dưới mũi ức của chúng ta. Còn cái thằng trào ngược ấy thì là những cái cơn nóng rát lan tỏa đến vùng cổ, đi kèm với ợ nóng, ợ hơi, ợ chua. Đó, thì cái thằng trào ngược nó sẽ là như thế, nên là chúng ta sẽ phân biệt nó là như vậy nha. Tiếp theo này, và như những những cái trường hợp như thế này này, có một số trường hợp bác sĩ dung thấy rằng là bệnh nhân mà bị thừa cân hay bị trào ngược dạ dày nặng hơn cơ thắt nó bị nhão nó không có bóp được trong trường hợp này bác sĩ cần phải chỉ định giảm cân còn viêm dạ dày chúng ta không cần giảm cân trong cái phác đồ điều trị thì ngoài những cái thuốc giảm tiết axit trung hóa axit thì đối với bệnh trào ngược dạ dày thì chúng ta cần phải kê thêm một cái nhóm thuốc nữa đó là nhóm elthon elthon bình thường chúng ta sẽ uống một viên một ngày đấy cái liều trung bình của nó chỉ một viên một ngày thôi Cái thuốc này thì cái tác dụng của nó như thế nào Tại sao trong trào ngược dạ dày chúng ta lại cần phải kê này Thì cái thuốc này nó kích thích cơ thể Giải phóng ra một cái chất hóa học là acetylcholine Và thông qua hai cơ chế Và từ cái việc này là nó kích thích tăng cái nhu động dạ dày Tăng cái quá trình làm rỗng dạ dày Đó Thì để cho cái dạ dày của chúng ta rỗng Nó giảm những cái dòng trào ngược lên trên thì đây là một nhóm thuốc khác biệt trong cái việc điều trị trào ngược dạ dày và viêm dạ dày. Tức là nếu như chúng ta có trào ngược thì cần kê thêm cái nhóm tăng cái làm rỗng dạ dày này nữa để cho cái việc điều trị nó đạt hiệu quả hơn. Đương nhiên là trong viêm dạ dày thì thỉnh thoảng các bác sĩ vẫn kê cái này. Nhưng mà ở cái trào ngược ấy, nó sẽ được kê nhiều hơn nha. Thì đấy là trong cái điều trị nó khác nhau, triệu chứng khác nhau này, cơ chế khác nhau và cái phần điều trị nó cũng khác nhau luôn. Nên là rất là nhiều người là cứ nghĩ nó giống nhau ấy Nhưng mà nó tại vì nó hay kết hợp Nên mà mọi người nghĩ nó giống nhau Và đến lúc điều trị nó cũng giống nhau Tuy nhiên này một cái lưu ý cho bác sĩ Dung này Là khi chúng ta điều trị mãi không đỡ Thì chúng ta cần đến 
các cơ sở y tế, các tuyến lớn, ấy, các bệnh viện lớn. Các bệnh viện lớn thì để chúng ta làm gì? Chúng ta đo cái áp lực cơ thắt ở thực quả. Đấy. Nếu như cái áp lực nó lớn do cái vùng cơ thắt này nó bị hẹp ấy, cả nhà nó bị hẹp quá dẫn đến là cái việc mà chúng ta nuốt nghẹn nhiều đó chúng ta nuốt nghẹn nhiều thì lúc này chúng ta nếu áp lực lớn này chúng ta nuốt nghẹn nhiều ảnh hưởng đến chất lượng sống ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta quá nhiều thì lúc này bác sĩ sẽ phải phẫu thuật nong cơ thắt đó thế thì đây là một cái sự khác biệt nha còn viêm dạ dày cứ điều trị thôi không có vấn đề gì cần phải phẫu thuật cả nhưng mà nếu trào ngược dạ dày thực quản mà chúng ta điều trị mãi không có đỡ ấy thì bác sĩ dung có nhấn mạnh mấy cái điểm chính này Thứ nhất, cái cơ chế nó khác nhau. Viêm dạ dày là viêm tại niêm mạc dạ dày. Còn viêm do trào ngược, trào ngược dạ dày thực quản là do cái cơ thắt nó bị co bóp và nó đẩy cái dịch axit lên trên cả cái vùng họng của chúng ta. Hai cơ chế khác nhau nha. Trong cái phần mà nguyên nhân, thì nguyên nhân do gây viêm dạ dày thì là do thuốc này, do vi khuẩn HP này, do căng thẳng, do stress, do ăn uống sai giờ, sai giấc đúng không nào? Còn do cái trào ngược thì là do cơ thắt mọi người hiểu không ạ cái trào ngược của chúng ta nó lại là có một nguyên nhân nữa là do cái cơ thắt của chúng ta nó bị co bóp nhiều quá đấy thì lúc này trong cái việc điều trị nó sẽ khác nhau trong cái triệu chứng nó cũng sẽ khác nhau trong cái triệu chứng thì cái thằng trào ngược nó sẽ có nhiều triệu chứng là cảm thấy nóng rát là sau xương ức ợ hơi ợ chua nhiều hơn còn cái thằng dạ dày nó chỉ đau tức âm ỉ cái vùng thượng vị thôi nhưng hai thằng này nó hay đi kèm với nhau nên là triệu chứng nó cứ hay bị đan xen bị kết hợp như vậy đó thế thì uh, cái thằng dạ dày ấy mà nó sinh ra từ dạ dày mà nó sinh ra quá nhiều axit nó dẫn đến cái trào ngược thì cái triệu chứng trào ngược của bạn rất là nhẹ nhàng còn nếu như bạn bị trào ngược nó rất là nặng như ông xã của mình là trào ngược rất là nặng nhưng mà dạ dày thì gần như rất là đẹp thế thì cái thằng trào ngược này nó lại sinh ra cái viêm dạ dày thì cái triệu chứng trào ngược của bạn nó nặng hơn và thậm chí bạn không thể ngủ được và cứ bị nhẹ cứ bị nuốt nhẹ cứ bị khó chịu khó chịu rất là nhiều luôn đó thì trong cái điều trị nó sẽ khác nhau là trong cái thằng mà trào ngược ấy thì bác sĩ sẽ cần phải kê thêm một cái nhóm nữa đó là nhóm ethol nó kích thích một cái enzyme là uh, một cái là acetylcholine nó tăng kích co bóp dạ dày dẫn đến là khiến dạ dày của chúng ta nó bị rỗng để nó giảm cái việc hơi ở trong dạ dày và giảm cái lượng axit ở trong dạ dày của chúng ta thì đối với trào ngược thì sẽ kê thêm cái nhóm này nữa Chứ còn đối với viêm dạ dày thì thỉnh thoảng bác sĩ mới cần kê cái này thôi Còn rất là ít trường hợp mà phải kê thêm cái này Đơn thuần nó chỉ là giảm tiết axit trung hòa axit thôi nha Và trong trường hợp mà chúng ta điều trị mãi không đỡ Chúng ta cần đến các tuyến, bệnh viện tuyến lớn Để làm một cái xét nghiệm là đo áp lực cơ thắt thực quản Nếu như cái áp lực này lớn và cái cơ thắt nó bị hẹp quá Thì khiến cho chúng ta nuốt nghẹn nhiều Uh, trào ngược nhiều và rất là nặng nề thì lúc này bác sĩ có thể chỉ định là phẫu thuật nong cơ thắt cái phẫu thuật này nó cũng không có quá là phức tạp đâu nhưng mà phải có bác sĩ có tay nghề một chút đấy thì nong nong cái cơ thắt ra và từ đó thì chúng ta sẽ giảm được các triệu chứng trào ngược đấy cơ bản thì nó sẽ có mấy cái điểm khác nhau trong uh, nguyên nhân triệu chứng cơ chế và điều trị nó sẽ khác nhau như vậy nha và những cái xét nghiệm liên quan kèm theo nữa nên là nếu như ngày hôm nay bạn đang điều trị bệnh trào ngược mà nó không đỡ thì chúng ta cần phải điều trị mãi mà nó không đỡ thì như hôm nay là có một cô cô lo lắng quá thì bác sĩ dùng có tăng cái liều Nexium lên gấp đôi. Có nghĩa là bây giờ cô ấy đang sử dụng liều 40 không đỡ thì phải tăng liều lên gấp đôi. Đó. Sau khi tăng liều lên gấp đôi 4 tuần mà vẫn không đỡ thì lúc này cần phải đến các phòng khám và cái cơ sở y tế bệnh viện tuyến lớn ấy bệnh viện tuyến trên đấy, thậm chí một số bệnh viện tuyến trên nó không có cơ, thì chúng ta cần phải làm một cái xét nghiệm là đo áp lực cơ thắt thực quả để chúng ta có những cái biện pháp can thiệp kịp thời nha. Nên là cái câu chuyện này là các bạn uh, có kiến thức một chút thì chúng ta sẽ uh, sẽ hiểu rõ ràng hơn về cái bệnh này. Còn thì uh, trong các phần ăn uống và phần điều trị thì cơ bản là nó giống nhau. Uh, trong các phần ăn uống này tập luyện thì nó cũng giống nhau cả thôi. Riêng cái phần điều trị là nó sẽ khác nhau ở một cái thuốc như thế nha.